வெல்கம் எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா ஜியாகிரஃபியில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ ஓஷனோகிராஃபின்னு ஒன்று இருக்குது ஜியோமார்ஃபாலஜி இருக்குது கிளைமேட்டாலஜி அப்படி இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி ஸோ ஓஷனோகிராஃபியில் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஆஸ் பார்ட் த சிலபஸ் இந்த ஓஷன் கரண்ட்ஸில் இட் வில் கவர் எவ்ரி திங் தட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் ஓஷனோகிராஃபி சரிங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் இன்றைக்கி இந்த இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த பார்ட் ஆஃப் தி ரீஜன் என்ன சொல்லுவோம் அட்லாண்டிக் ஓஷன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இதில் நார்த் அட்லாண்டிக் கயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் சவுத் அட்லாண்டிக் கயர் ரைட் ஸோ என்டையராக இது வந்து பார்த்தோன்னா அட்லாண்டிக் ஓஷன் அட்லாண்டிக் ஓஷன்னா ஈக்குவேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீரோ டிகிரி ஈக்குவேட்டர் இந்த லேட்டிடியூடை வச்சு ஸோ டூ ரெண்டு பார்ட்ஸாக பிரிச்சுட்டு நார்த் அட்லாண்டிக் கயராகவும் சவுத் அட்லாண்டிக் கயராகவும் ஓஷன் கரண்ட்டோட உள்ளே போய் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதில் முக்கியமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஓஷன் கரண்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கும்போது ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் வாட்டர் அபவ் த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் வாட்டர் மூமெண்ட்லேயே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு த நெக்ஸ்ட் லேயர் தான் பார்த்தோன்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஷார்ட் ஷார்ட் மீட்டர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஷார்ட் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தான் வாட்டர் ஃப்ளோவில் இருக்கிறத தான் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஓஷன் கரண்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது குளோபில் பார்த்தோன்னா டூ பர்சன்டேஜோ த்ரீ பர்சன்டேஜோ மட்டும்தான் வாட்டர் வந்து கன்செப்ஷனுக்கோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ட்ரிங்கிங்காக இருக்கும் ஸோ அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ரிமைண்ட் ரிமைண்ட் அஸ் ஓஷன்ஸ் அப்படி தான் ஸோ இதில் காண்டினென்ட்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த காண்டினென்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா பார்த்துக்கோங்க வாட்டரை விட மினிமமாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தான் இந்த ஒரு ஓஷன் கரண்ட்ஸ் என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஒவ்வொரு காண்டினென்ட்ஸ்லையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க இங்கே டெசர்ட் இருக்குது இல்லைங்களா சஹாரா டெசர்ட் இருக்குது இங்கே ஏன் டெசர்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இது வந்து ஹாட் டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பட்டகோனியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவுத் அமெரிக்காவில் ஒரு டெசர்ட் இருக்கு ஸோ அது கோல்ட் டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஏன் கோல்ட் டெசர்ட் அது ஏன் ஹாட் டெசர்ட் அந்த கான்செப்ட் தெரியணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட்ஸ் தான் ஸோ இந்த கரண்ட்ஸோட மூவ்மெண்ட் தான் எப்படி மூவ் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் சரியா அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இதில் என்னன்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமாக பார்க்க போகிறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதோடய கனெக்ஷனோடு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பார்ப்போம் ஓகே ரிட்ஜாக இருக்கா இல்லை ஐலண்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரும் சரியா இதெல்லாம் எப்படி ஓஷன் கரண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓஷன் கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே ஈக்குவேட்டர்லேருந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஈக்குவேட்டர்லேருந்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்த் ஈக்குட்டோரியல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது சவுத் ஈக்குட்டோரியல் கரண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவேட்டர்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் த போல்ஸ் மூவ் ஆக மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு வாட்டர் பாடி தான் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஷன் கரண்ட்ஸ்னா ரெண்டாக இருக்கும் ஒன்று கோல்டு ஓஷன் கரண்ட் வார்ம் ஓஷன் கரண்ட் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பென்னில் எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே வார்ம் ஓஷன் கரண்ட் அதே ப்ளூவில் க்ரீனில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே கோல்டு ஓஷன் கரண்ட் ஸோ ஈக்குவேட்டர்லேருந்து போல்ஸை நோக்கி போகிறது எல்லாமே வார்ம் ஓஷன் கரண்ட் அதே மாதிரி போல்ஸ்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் ஈக்குவேட்டர் வர்றது எல்லாமே கோல்டு ஓஷன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இப்போது உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன கரண்ட்டு மட்டும் பார்க்கலாம் அதோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் சரி கொஞ்சம் லைட்டாக பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நார்த் ஈக்குட்டோரியல் கரண்ட் அப்படிங்கிறது டுவர்ட்ஸ் தி இ போல்ஸ் நோக்கி போகும்போது என்னென்ன கரண்ட்டாக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரீபியன் அண்ட் ஆண்டிலிஸ் கரண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா கரீபியன் ஐலண்ட்ஸும் ஆண்டிலிஸ் ஐலண்ட்ஸும் இருக்கும் ஸோ அது வழியாக பாஸ் ஆகிற அந்த கரண்ட்ஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோன்னா கரீபியன் அண்ட் ஆண்டிலிஸ் கரண்ட் சொல்லுவோம் இந்த கரண்ட் வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்டாக கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்டாக ஸோ கொஷின் நம்ம யூபிஎஸ
ஓகேங்களா ஸோ அப்படி போகிறதுனால அப்படி போகிறதுனா அந்த டைரக்ஷன் இங்கே போயிட்டு அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா யூ ஹேவ் கல்ஃப் ஓகே ஸோ இது இங்கே அப்புறம் இந்த இங்கேருந்து வெளியே வரும்போது கல்ஃப் ஸ்ட்ரீமாக வெளியே வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி வாட்டர் மூவ்மெண்ட் இருக்கும்போது இங்கே ஷேப் ஆக்ட் ஆகாதா அப்படின்னா ஆகாது ஏன் அப்படின்னா இதோட இந்த கல்ஃபோட ஷேப்பு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும்போது வாட்டர் அதுக்குள்ளே போய் வெளியே வரும் சரிங்களா அப்படி வரும்போது இந்த இடத்துல கல்ஃப் ஸ்ட்ரீமாக இது ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே அதுக்கு கல் ஸ்ட்ரீம் ஆர் ஃப்ளோரிடா கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர் ஃப்ளோரிடா கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கேருந்து வாட்டர் அகெயின் டுவர்ட்ஸ் தி எங்கே மூவ் ஆகும்னா ஈஸ்ட் மூவ் ஆகும் சரிங்களா சரி ஏன் அங்கே போகுது அதே மாதிரி இங்கே போன கரண்ட்டு டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ரிட்ஜு தான் ஸோ வாட் அது இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரிட்ஜுன்னு சொல்லுவோம் என்னென்னா மிட் அட்லாண்டிக் ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மிட் அட்லாண்டிக் ரிட்ஜ் ஸோ அந்த கரண்ட் ஒன்று தான் ஓஷன் கரண்ட்டு தான் ஆனால் அதோட மூமெண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது சரியா அப்போ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது பிளாங்காக பிளைண்டாக இருந்துச்சு ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு கரண்ட் உருவாகுது அந்த கரண்ட் மூ மூமெண்ட்டில் இருக்குது அப்படி மட்டும் தான் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தோன்னா கூடவே நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் ஆட் ஆகிட்டே வருது இல்லைங்களா அந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் தான் இந்த ஓஷன் கரண்ட்டோட மூமெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அண்ட் இந்த ஓஷன் கரண்ட் இந்த இடத்துலலாம் போகிறதுனால தான் அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கான்டினன்ஸையும் அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து இந்த இந்த இடத்துல இந்த ரிஜில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ரிஜ் என்னங்கிறது பார்த்தோன்னா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தோன்னா ஓஷனுக்கு பாட்டம் தோப்போகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓஷன் பாட்டமில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்றது மட்டும்தான் ஸோ ஒரு கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோப் ஒன்று இருக்கும் பிளெயின் இருக்கும் ட்ரென்ச்சு ரிட்ஜு ஐலண்டு ஃபோல்டு மவுண்டன் அப்படின்னா என்னென்னு மட்டும் ஒரு ஷார்ட் கிளிப்பில் பார்த்துக்கலாம் ஷெல்ஃப் அப்படிங்கிறது க்ளோஸ் டுவர்ட்ஸ் தி கான்டினென்ட் ஸோ கான்டினென்ட் க்ளோஸாக இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஷெல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஷெல்ஃப் வந்து இன்னும் வேறு அது ஃபேக்டர்ஸ்னால அதோட டெப்த்தோ இல்லை வித்தோ இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடியது ஷெல்ஃப் ஸோ ஷெல்ஃபுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியது ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்லோப் வந்து ஷெல்ஃபுக்கு அப்புறம் தான் வரணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படியும் இல்லாமல் மவுண்டைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லைங்களா அந்த மவுண்டைன்ஸோட ஸ்டீப்பஸ்ட் பார்ட் அப்படின்னு வரும்போதும் ஸ்லோப்பாக தான் கன்சிடர் ஆகும் அண்ட் பிளெயின் சர்ஃபேஸ் ஓஷன் கட்டில் இருந்தால் அது அபிசால் பிளெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஓஷனுக்குள்ளேயே ஃபோல்டு மவுண்டைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரிட்ஜு இந்த ரிட்ஜுக்கும் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரிட்ஜு ஒன்ஸ் ஃபோல்டு மவுண்டைன் இருந்துச்சுனா அது பக்கத்தில் கூடிய லேண்ட் மாஸ் எப்படி இருக்கும் ஸ்டீப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடம் ஓஷனுக்குள்ளேயே ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ட்ரென்ச்சுன்னு சொல்லுவோம் அதுவே வெளியே ஃபோல்டு மவுண்டைன்ஸ்க்கும் இந்த ஸ்டீப்னஸ் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த ரிட்ஜு ஒரு சர்டன் லெவல் ஆஃப் ஹைட்டுக்கு மேலே ரீச் ஆச்சுனா தான் வில் கால் தேம் ஆஸ் ஐலண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இந்த ரிட்ஜோட டிஃப்ளெக்ஷன்னால கரண்ட் ரெண்டாக பிரியுது ஒன்று ஈஸ்ட் கிரீன்லேண்ட் கரண்ட் இன்னொன்று இர்மிஞ்சர் கரண்ட் இது ரெண்டுமே வார்ம் ஓஷன் கரண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி லேப்ரடார் கரண்ட் வந்து போல்ஸ்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் ஈக்வேட்டர் ட்ராவல் ஆகி வருது வந்து அந்த கரண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் ஸ்ட்ரீமோட ஜாயிண்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸ்டில் அது கல் ஸ்ட்ரீமோட ஜாயிண்ட் ஆனாலும் டுவர்ட்ஸ் த நாட் மூவ் ஆகும்போது அது வார்ம் மோஷன் கரண்ட்டாக தான் இருக்குது எந்த கரண்ட்டு ஈஸ்ட் கிரீன்லேண்ட் கரண்ட்டு இர்மிஞ்சர் கரண்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல அகெயின் இது உள்ளே டிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும்போது இங்கிலாண்டு வழியாக ஸோ இங்கிலாண்டு வழியாக இங்கிலாண்ட் கான்ட் இங்கிலாண்ட் ஐலண்டையே சுற்றி அந்த ரெண்டல் கரண்ட்டாக இருந்து வரும் சரிங்களா இந்த ரெண்டல் கரண்ட் வந்து ஒன் பிளேஸ் எ கிரேட் ரோல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எதுக்காகனா ஹிஸ்டாரிக்கலாக இந்த ரெண்டல் கரண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த இங்கிலாண்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணதுனால இட் பிளேஸ் எ கிரேட் ரோல் இன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுக்கு ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் அ கோல்ட் ஓஷன் கரண்ட் அப்படி இருந்தாலுமே இந்த ஓஷன் கரண்ட்டோட டெம்பரேச்சரும் கான்டினோட டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி நார்தன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கான்டினென்ட் இந்த ரீஜன் எடுத்துகிட்டோம்னா இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஐஸ் டெபாசிட்ஸ் இருக்கும்